സ്ലാങ് എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പൊതുവെ പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ് കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് പോയതല്ല പ്രണയ മീനുകളുടെ കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപ് സ്ലാങ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് വേറെ ഒരാളെ വോയിസ് എന്തായാലും നമുക്കത് സൂട്ടായിട്ട് തോന്നൂല്ല നമ്മളൊന്നും ആരും അറിയാൻ പോണില്ല എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആ എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നും ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് പൈനോ ടാക്കീസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവരുടെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി മികച്ച ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ നേടിയ സ്നേഹയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ബാക്കി ഡബിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് സ്നേഹയോട് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം പിന്നെ സ്നേഹ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുഖം പരിചയമുള്ളത് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ അത്ര ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സിനിമ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്നേഹ തന്നെ സ്നേഹ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഞാൻ കണ്ണൂർ കരിവള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വീട് അപ്പോൾ പി ജി കഴിഞ്ഞു ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സിനിമയിൽ വിളിച്ച ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഓഡീഷൻ വഴിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയിലൊന്നും ഫിലിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഡീഷൻ വോയിസ് ടെസ്റ്റിനെ അങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പം അങ്ങനെ പോയി ഈയിടയിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ക്യാമ്പസിലേക്കുള്ള സമയത്ത് എന്തായാലും ഡബിംഗ്ലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇല്ല അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഓഡീഷൻ കവി ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു വിഷയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പോയൊരു അഭിനയത്തിനായിട്ട് പോയൊരു ഓഡീഷൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ വന്നേ പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലോ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്താലും കിട്ടണമെന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡബിംഗ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നെ ഇത് എന്താന്ന് അറിയാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോയതാണ് ഇല്ല അത് സിനിമയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് സീൻസ് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മളെടുത്ത് ഡബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ സീൻസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ലിപ്പിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ല പൈലറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തരാം അത് നോക്കി സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് പറയാം നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെ ചെയ്യും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഡബിങ്ങിന് പോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തരുന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ അല്ല നേരത്തെ ഇപ്പം ഒരു ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് അത് പഠിച്ച് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡബിങ്ങിനാണ് ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ കൂടെ കൺസീവ് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ ഡബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മൂളലും ഇമോഷൻസും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ സിംഗ് ചെയ്ത് വരണമല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈടയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ് ഈടയിൽ ഞാൻ രാവിലെ പോയി ഞാൻ ഉച്ച വരെ പടം കണ്ടായിരുന്നു ഈട എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിങ് ആ ഓഡിഷന് പോയി രണ്ട് സീൻ ഡബ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് അത് പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ് കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് പോയതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡബിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും അതോട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ ചെയ്തതല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയി അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കി ആ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണല്ലേ ഇത് സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അജിത് സാറാണ് ബി അജിത് കുമാർ അജിത് സാറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആ ഇടയുടെ ഡയറക്ടർ ആ അപ്പൊ സാർ ആദ്യം തന്നെ അതിനുള്ളൊരു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കംഫേർട്ട് സോൺ തന്നായിരുന്നു അത്
അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർത്തത് ലില്ലിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള ആകാശത്തിലും അതിൽ എന്റെ ക്ലൈമാക്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മീൻസ് അവരുടെ ആ കഥാപാത്രന്റെ ഒരു ഒരു മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോർട്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സാധാരണ ആദ്യ തുടക്കത്തിലൊന്നും സാധാരണ ഒരു ഈടയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചിരി അല്ലേ ചെയ്ത ചെയ്ത പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഒരു സംഭാഷണം പറയുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലേ ഒരു മൂളലും ചിരിയും അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്രയും നല്ല കഴിവ് ഒരു ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല കണ്ട് കാണും ചെയ്ത് നോക്കും ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അത് കാണുമ്പോ അതിപ്പോ ഓരോ ആൾക്കാർ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഈ മോണാക്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അതിന് എനിക്ക് ടൈം അങ്ങനെ വേണ്ടി വരാറില്ല ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴിന്റെ ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മള് ഒരു ഡബിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ശോഭന തന്നെയാണ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഫീൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരാളാണ് ഡബ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള സാധനം വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സിങ്ക് ആവുന്നതും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഐശ്വര്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഐശ്വര്യ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലി അല്ലെ ലില്ലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് പറയും കാരണം കഥാപാത്രത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയത് ഡയറക്ടറാണെന്ന് പറയും അഭിനയിച്ച ആളെ പറ്റിയും പറയും ഈവൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്ത ഒരാളെ പറയാറില്ല അതിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല അതിനുള്ള കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമക്കാരന് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് പ്രശോഭൻ ലില്ലിക്ക് വിളിക്കുന്നത് അതിനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ കിട്ടിയ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ പോകുമ്പോഴേ നമ്മളൊന്നും ആരും അറിയാൻ പോണില്ല എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അഭിനയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ാലും <laughs> 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 ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന പടം എന്നല്ല ഈവൻ സിനിമ കാണുമ്പോഴും അത് അഭിനയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യുമായിരിക്കും നമുക്കത് നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏജിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്കെ ആ ഷോ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ആലോചിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള ആക്ച്വലി ഞാൻ മറന്നു അതിനുശേഷം ചെയ്തത് മാർക്കോണി മത്തായാണോ ഓട്ടോറിക്ഷ ചെയ്തു അടുത്തത് ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പ്രണയ മീനുകളുടെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബിങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു കറക്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു സാധനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രം കൺവിൻസിങ് അല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വിളിച്ച എല്ലാറ്റിനൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ വിളിച്ച എല്ലാ ഓഫേഴ്സും എടുത്ത് അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല ഓരോ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ അത് ഓരോ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു കൺവിൻസിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് കൺവിൻസിങ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ചെറിയ കുട്ടി അത് ഇപ്പം ഞാനിനി പോയിട്ടും കാര്യമില്ല അത് അത്ര വലിയ നന്നാ പോണില്ല എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ആ അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ പറ്റുന്നല്ല
പല ആൾക്കാരും ഡബ്ബിങ്ങിനല്ല മറ്റന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ശ്രമിച്ച് പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം മമ്മൂക്കെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും പുള്ളി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സാധനത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി കണ്ണൂർ കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തം നാടാണ് ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച് തൃശ്ശൂർ വരെയാണെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്ലാങ് എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പൊതുവെ പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രണയ മീനുകളുടെ കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപ് സ്ലാങ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മാർക്കോണി മത്തയില നല്ല പാടായിരുന്നു മാർക്കോണി മത്തയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കോട്ടയം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡയലോഗ് <laughs> 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 പിന്നെ അർത്ഥം അവർ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അവിടെ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് വിട്ട് പോവാത്തുണ്ട് അതിന് ബാക്കി സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഒരു സൈക്കോ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെന്റൽ ഇതുള്ള കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ കഥാപാത്രം കുറച്ച് കാലത്ത് ഇപ്പം ലാലേട്ടനായാലും നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വൈബ് ഉള്ളിലുണ്ടാവും പെരുമാറ്റമായാലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അതിനെ ആ പണി തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യിട്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നൊരു അതിന്റെ ഒരു എന്താ ഒരു വൈകാരികത നമുക്ക് പോവാനുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ എപ്പോഴാ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയില്ല ഉള്ളിലുണ്ടാവും അതൊരു പോവാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡബിങ് ആവുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ മാക്സിമം പോയ ദിവസം കൊണ്ട് ഡബിങ് തീർന്നല്ലോ നമ്മള് ഒരുപാട് നാള് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോലെ കുറെ മാസങ്ങളോളം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയിക്കുന്നില്ല അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പോയി നമ്മൾ അന്നേരം അത് നോക്കി പടം കണ്ടു ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു വന്നു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പം ഒരു ഒരുപാട് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല ഈടെ ആണെങ്കിലും ലില്ലി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഏത് സിനിമകളാണെങ്കിലും ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു ഫീലിലായിരിക്കില്ല സ്നേഹ പോയി കാണാൻ സ്നേഹ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐശ്വര്യ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും അയ്യോ കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഐശ്വര്യ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട് അത് എപ്പോഴും തോന്നും എന്ത് തുടങ്ങിയാലും വരുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഓക്കെ ആയത് എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നിർബന്ധങ്ങളും ഇല്ല നിർബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ തോന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കണമല്ലോ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ആവുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുള്ളൂ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യും 
എനിക്കറിയാത്തോളം <laughs> 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 പ്രശ്നമാണെന്ന് ഈ സാധനം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു അയ്യോ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് എന്റെ സൗണ്ട് ഒട്ടും മാച്ച് അല്ലല്ലോ ചിലപ്പം താണോ മുകളിലോട്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് എന്തായാലും സംസ്ഥാന അവിടെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വർഷവും അല്ലെ മൂന്നെണ്ണം ഹാട്രിക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ചെലവാണ് തീർച്ചയായും നമ്മള് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തായാലും ഉഷാറാവട്ടെ ഇനി എന്താണ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരും അറിയട്ടെ അറിയട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു